அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் ஒரு சின்ன கதையோட ஆரம்பிக்கலாம் யதார்த்தமா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு கிராமங்களுக்கு அணி போயிருந்திருக்கோம் வயல்வெளி பம்பு செட்டு நிறைய தென்னந்தோப்பு அதுக்கப்புறம் அங்கங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து வைக்கோலுங்க இருக்கும் அப்புறம் வந்து கழனின்னு சொல்ல இடங்கள் இருக்கும் அப்புறம் மாடுகள் நிறைய இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய ஒரு காட்சிகள் பார்த்துருக்கோம் நாலு இடங்கள போக 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 சில மாற்றங்கள் உலக மாற்றங்களும் அந்த காட்சிகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு பசுமையான ஒரு நிகழ் நினைவுகளா இருந்திருக்கும் ஒரு கிராமத்தின் கிராமங்களுக்கு நம்ம போன டைம் ஸ்கூல் டைம்ல லீவ்ல இல்லை அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது ஒரு ரெண்டு வாரம் ஒரு வாரம் நம்ம தங்கி இருந்து நம்ம இருந்த நினைவுகள் பசுமையான நினைவுகள் இருந்திருக்கும் வாழ்க்கை கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக போக நமக்கு சில கச கசப்பான அனுபவங்களும் கிடைக்குது ஸோ அந்த கசப்பான அனுபவங்கள் மூலமாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய எண்ணங்களின் மூலம் எண்ணங்களிலும் மற்ற விஷயங்களிலும் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இப்போ இதில் கசப்பான அனுபவங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விவசாயம் சார்ந்த துறைகளில் வரக்கூடிய கசப்பான அனுபவம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பசுமை புரட்சியை சொல்லலாம் பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிறது வரும்பொழுது என்ன நடந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் மாதிரி நமக்கு பொருட்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால அது ஃபர்டிலைசர்ஸ் மாதிரி இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சு போய்ட்டு முழுக்க அப்படிங்கிறதுனால பசுமை புரட்சின்னு வந்து இது நல்லா இருக்கும் பயிர்களுக்கு நல்லது நல்லா ஈல்டு நிறையா இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் நிறையா இருக்குங்கிற மாதிரி இதுவாச்சு அது நாலு இடையில் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கழிச்சுன்னா அதோடைய பாதிப்புக்களான உடம்புகள் ஏற்படக்கூடிய நோய் நோய்கள் வந்து நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு ஸோ இன்னைக்கு நடக்கிறது இன்னைக்கே நமக்கு பாதிப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு கசப்பான அனுபவங்கள் மூலமாக நம்ம உணர்ந்துக்கலாம் ஸோ இதன் அடிப்படையில் இன்னைக்கு பூச்சிக்கொல்லிகள் கம்பெனிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் நமக்கு இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூச்சிக்கொல்லிகள் உணவில் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் பட் ஆர்கானிக் ஃபுட் ஆர்கானிக் ஷாப் அது ஒரு பக்கம் வந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம அதை அதில் வந்து வாங்கி சாப்பிட்றோம் நம்ம ஓரளவுக்கு வாங்கி சாப்பிட மீதி இருக்கிற காய்கறிகள்லாம் இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி ஆர்கானிக் கிடையாது பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாது ஆர்கானிக்ங்கிறது தான் இன்னைக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சிலர் நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் இல்லை முழுக்க இன்னைக்கு இன்ஆர்கானிக் தான் அதில் நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குங்கிற மாதிரியும் ஒரு நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் பட் இதுக்கு ஒரு அளவு கோல்னு வச்சோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ டன் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் இந்தியாவில் தயாரிக்கிறாங்க அதோடைய மதிப்பு என்ன ரூபாய் மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒரு நம்பர் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலான ஒரு அப்செக்டிவில் நம்ம இதை அப்ரோச் பண்ணலாங்கிற ஐடியாலாம் இன்றைக்கி நான் என்னுடைய டாபிக் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணமாக இப்போ நான் சொன்னப்பட்ட கதைகள்லே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேரளா கேரளா பெஸ்டிசைட் ட்ரான்ஜிடி அப்படின்னு நான் கூகுளில் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு எண்டோ செல்ஃபன் ட்ரான்ஜிடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலத்தில் இது பெரிய டாபிக் ஆச்சு இதனால் வந்து நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுச்சு இந்த எண்டோ செல்ஃபன்ங்கிற ஒரு பெஸ்டிசைடோ இல்லை கெமிக்கலோ யூஸ் பண்ணதுனால மக்களுக்கு பல பல பாதிப்புகள் உருவாகி பெரிய லெவலில் இது இஷ்யூ ஆச்சு அதில் ஸ்கின்னு நர்வஸ் டிஷ்யூஸ் அப்புறம் ரீப்ரொடக்ஷன் டேமேஜ் இந்த மாதிரி பல டேமேஜஸ் ஏற்பட்டது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வரேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில வெப்சைட்டுங்க நிறைய வெப்சைட்டுங்க இதை பற்றி போட்டிருப்பாங்க இதில் சில வெப்சைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இருபது வருடங்களாக வந்து இது மாதிரி இதை வந்து காட்டிலே வந்து இந்த மருந்தை கலந்து அடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க எங்கன்னா இந்த கேஷு எஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய முந்திரி தோட்டங்களில் இதை அடிச்சு வந்திருக்காங்க ஸோ இதனால் இருபது வருடங்களாக இதை அடிக்கிறதுனால இருபது வருடம் கழித்தோ இல்லை அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் பத்து வருடம் பதினஞ்சு வருடம் கழித்தோ தான் இதோடைய இம்பாக்ட் வந்து தெரிய வந்திருக்கு சிவியர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் வந்திருக்குங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய இது பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் நிறைய இருக்குது இண்டோ செல்ஃபன் ஸோ இண்டோ செல்ஃபனுங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி கெமிக்கல் தான் அது தவிர்த்து இப்போ அதை தடை பண்ணாலும் அதை தவிர்த்து பல கெமிக்கல்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து பல ப்ராடக்ட்ஸ் இதை வச்சு தயாரிச்சுன்னு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய உலக பார்வை என்ன அப்படிங்கிறது தான் இருக்கிறது ஏன் அவங்க மீண்டும் மீண்டும் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ இது தவறு இல்லை இது இதனால அது பாதிப்புகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக யோசிச்சிடலாம் பட் உண்மையிலேயே அது டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் கம்பெனிஸ் ஏன் தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் நம்மளும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிக்கொல்லி தயாரிக்கிறாங்க இதோடைய டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிக்கொல்லி தயாரிக்கிறார்கள் அவர்களின் கணக்கு என்ன இதெ
சன் பீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் நேமாக தான் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள பேக்ரவுண்டில் ஓடினீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரிட்டானியா இல்லை ஏதாவது ஒரு கம்பெனி பேர் இருக்கிற மாதிரி இது வந்து ஜஸ்ட் வெளியில் இருக்க கம்பெனி நேம்ஸ் தான் இது ப்ராடக்ட் நேம்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ட்வெண்ட்டி கம்பெனிஸ் இருக்கு ஸோ இதில் நான் கம்பெனி ஆஃப் த லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டேன் நான் இவங்க ஒட்டுமொத்தமாக தயாரிக்கிற பூச்சிக்கொல்லிகள் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு நம்பர் வடிவில் நீங்கள் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் நீங்கள் வேணால் டைப் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இவ்வளோ டன் ஆஃப் பூச்சிக்கொல் இந்தியாவில் தயாரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் கூகுளில் தேடினாலே நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வரும் பட் நீங்கள் தேடுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஒரு சிந்தனையாக நீங்கள் ஒரு அளவுகோலாக நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளுடைய உணவில் எவ்வளோ பூச்சிக்கொல்லி வரலாம் அப்போ எவ்வளோ பூச்சிக்கொல்லிகள் அங்கே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் எவ்வளோ பூச்சிக்கொல்லிகள் தயாரிச்சிருக்கலாம் இல்லை இதோடைய ரூபாய் மதிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ப்ரோ இவ்வளோ கோடியில் இந்த பிஸ்னஸ் அதோடய ப்ராடக்ட்ஸ் புழங்கிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி இல்லை அஞ்சு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் இல்லை நூறு கோடி அந்த மாதிரி ஒரு நம்பரை நீங்கள் இந்தியா முழுக்க எவ்வளோ பெஸ்டிசைட்ஸ் உடைய ப்ராஃபிட்ஸ் இயங்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு புள்ளி விவரமாக நீங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோடைய மூவிங்லேயே உங்களுக்கு அந்த நம்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ நீங்கள் யோசிக்கிற நம்பரும் என்னுடைய நம்பரும் இப்போது நான் என்னுடைய நம்பர் இந்த சென்ஸ் நான் இந்த கூகுள்ஸ் இந்த வெப்சைட்டுகள் மூலயமா சேகரித்த நம்பரும் எவ்வளோ அளவுக்கு டேலி ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இல்லை வந்து பிக் டுவெண்ட்டி கம்பெனிஸ் ப்ரொடியூசிங் பெஸ்டிசைட்ஸ் இன் இந்தியான்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லை வந்து டாப் கம்பெனிஸ் அதாவது இதில் அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கம்பெனிஸில் இருபது கம்பெனி மோஸ்ட்லி நம்ம டேட்டாவை நான் வந்து ப்ராஃபிட் டேட்டா எடுத்து நான் உங்களுக்கு பின்னாடி ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த யூபிஎல் அப்படிங்கிற கம்பெனி தயாரிக்கிற பெஸ்டிசைட்ஸ்னால உலக உண்மையிலேயே வந்து மனிதர்களுக்கு பாதிப்பாக இல்லையா நம்ம முதல்ல பார்த்துருவோம் இப்போ வந்து இவங்க தயாரிக்கிறாங்க இது பாதிப்பு இருக்கா இல்லையா அவங்களுடைய பார்வையில் இப்போ இது என்ன ஸோ இந்த பிராண்ட் நேம் உடைய லோகோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சில இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் பாரத் ரசாயன பேயர் சானுகா பிஏ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியா பெஸ்டிசைட்ஸ் லிமிடெட் யூபிஎல் ஸோ இவர்களின் உலக பார்வை என்ன இப்போ இவங்க ஏன் இது தயாரிக்கிறாங்க இவங்க எதனால் தயாரிக்கிறாங்க இவங்க இது தயாரிக்கிறதுனால இவங்களுடைய உணர்வுகள் என்ன இவங்களுடைய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இப்போ அந்த கம்பெனியோட வெப்சைட்டுகளுக்கு நான் போய் அவங்களுடைய என்ன கருத்துக்கள் அவங்க பதிவிட்டுருக்காங்கிறத முதல்ல நான் காட்டிட்டு பிறகு வந்து அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து யூபிஎல்ங்கிற கம்பெனியோட வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிருக்கேன் ஸோ இதுக்குள்ளே நான் போன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய குளோபல் லீடர் இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இல்லை நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டோடைய இதை நீங்கள் நீங்களே கூட போய் பார்க்கலாம் இது உங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ சொல்யூஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் க்ராப் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் அதாவது இன்செக்டிசைட் பங்கிசைட் சீ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இவங்க பண்ணுறாங்க சீட்ஸுக்கும் வந்து மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளையும் இவங்க இது பண்ணுறாங்க போஸ்ட் ஆர்வர்ட்ஸ் ஆர்வர்ஸ்ட் பின்னாடி அந்த பழங்களை முக்கி எடுக்கக்கூடிய இது கோட்டிங்ஸ் கிளீனிங்ஸ் சானிடைசர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மூவ் மூவ் பண்ணி தான் வருது அப்படிங்கிறதுக்கான ரியல் ப்ரூஃபாக நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு இப்போது இவங்கெல்லாம் வந்து கம்பெனி ஓனர்ஸ் யாருனா நம்ம போடுவாங்க டீட்டெயில்ஸு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட டீமில் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி நிறைய நியூஸஸ்லாம் அவங்க போடுவாங்க இது வந்து இந்தியன் கம்பெனி தான் இது வந்து இந்தியன் கம்பெனி தான் இப்போ நான் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் க்ராப் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு போகிறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹெர்பி சைட் பங்கி சைடு இன்செக்டி சைடு சீ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதா அவங்க போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இதில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலிங்காக உங்களுக்கு என்னென்ன கெமிக்கல்ஸுங்கிறது சில வேறு சில வெப்சைட்டில் நான் காட்டுறேன் இதில் யூஸ் என்ன அவங்க எர்பி சைடு ஒர்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு இவங்களுடைய கண்ணோட்டம் வந்து இந்த எர்பி சைடோ இந்த பங்கு இந்த இதனால் வந்து பூச்சிகள் வந்து தாக்கப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை தான் இவங்க முன்வைக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இவங்களுடைய ஜென்ரலான ஒரு கருத்து முன்வைக்கிறது வந்து இவங்க இதை தான் முன்வைக்கிறாங்க அதனால் வந்து உங்களுக்கு என்விரான்மெண்டல் நல்லாயிருக்கும் எக்கனாமி நல்லாயிருக்கும் பீப்புள் நல்லாயிருக்கும் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு இருக்காங்க கார்பன் கோல் இருக்குது அது மாதிரி இவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க மிஷன் அண்ட் மிஷனில் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இவங்களுடைய ஏன் இது பண்ணுறாங்க டெக்னாலஜியாக அவங்க க்ரோத் அண்ட் இனோவேஷன் சிங்கிள் ப்ரோட் ப்ராடக்ட் மோஸ்ட் சஸ்டைனபிள் ஒரு உணவில் வந்து இவங்க ஒவ்வொரு
கோல்ஃபர்ஸ் ஃபார்மைட் ப்யூட்டின் இது வந்து கெமிக்கல் நேம் இந்த கெமிக்கல் நேம்ஸ் இதை நான் எடுத்து இப்போ நான் கூகுளில் போடுறோம் வச்சுக்கோங்க இந்த எண்டோசல்ஃபன் மாதிரி இது சேஃபாக இல்லையாங்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம போட்டால் காட்டும் ஸோ இஸ் எஸ்ஏபி சேஃப் ஃபார் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் வச்சுக்கோங்க கூகுள்லேயே இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹியூமன் ஹெல்த்துக்கு டு நாட் போஸ் எனி டெர்மல் ஆர் இன்னிலேஷன் டாக்சிசிட்டி கன்சர்ன் அப்படின்னு ஹேண்டிலர்ஸ் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கன்சர்னும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொத்து ஒரு டீட்டெயிலிங் கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேறு சில நேம் எடுத்து போடுறோம் வச்சுக்கோங்க மெத்திலடை அது Uh, although it rarely causes severe poisoning, uh, metal there can be fatal. As reported in the literature, and can cause considerable morbidity in our cause. But this is a little bit of a problem. This is mostly because you can ask other questions. Now, let's talk about this. Let's talk about this. This is just a little bit of a problem. இதில் வந்து கேன் அஃபெக்ட் வென் யூ ப்ரீத்திங் அதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ரீத்திங் பண்ணாலே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம் கண் கண் எரிச்சல் ஸ்கின் எரிச்சல் நாசியா வாமிட்டிங் டயரியோ அப்டமினல் பெயின் அப்புறம் வந்து ஃபீவர் இரிட்டபிலிட்டி மசில் ட்விச்சிங் கன்வல்யூஷன்ஸ் கோமா அண்ட் டெத் லெவலுக்கு இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த கெமிக்கலு இந்த மாதிரி நான் ஜென்ரலாக ஒரு ரேண்டமாக தான் எடுக்கிறேன் நான் பெக்டு பெக்யூலியராக நான் எடுக்கல ஜஸ்ட் ரேண்டமாக தான் நான் போடுறேன் இது போட்டு இப்போ சேஃப் ஃபார் ஹியூமன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி அப்புறம் வந்து ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஜென்ரேஷன் நிகழ்ச்சிகள் போட்டு இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னு போட்டு போட்டிருப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டைம் தான் அது எல்லாமே இமீடியட் கிடையாது எல்லாமே ஓவர் டைம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்ஷன் லெவலில் ப்ராப்ளம் லிவர் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து உண்மையிலேயே ப்ராப்ளம் ஆனது தான் இந்த மாதிரி இது வந்து மேக்சிமாங்கிற ஒரு ப்ராடக்டாக வந்து அது அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி வேறு ஒரு நேம் எடுக்கிறேன் இந்த நேம்ஸ் மீனிங் யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா இது கெமிக்கல்ஸ் இது எல்லாமே இன்செக்டிசைட் குட் காஸ் கண்டிஷன் இப்போட்டிங் மெடிக்கல் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் டாக்ஸிக்கின் அதாவது நான் டாக்ஸிக்கின் கிளைம் ஆகிருக்கு பட் ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு கேஸ் உருவாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாய்சனிங் வந்து இப்போ தான் முதல் முறையாக நாங்கள் கேட்டு கேள்வி கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இப்போ தான் வந்து கொடுத்துருக்கதா சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் ஃபங்க் இது வந்து இன்செக்டிசைட்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இதெல்லாமே காட்டுறேன் இது வந்து சேஃபாக இல்லையாங்கிறது வந்து இன்னும் நாளடைவில் இது நமக்கான விஷயங்கள் தெரியும் இது வந்து நியூரோ டாக்ஸிக் இது வந்து நர்வஸே பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இது பிரச்சனையாக இருக்குது டாக்ஸ் இட்ஸ் லோ இட்ஸ் லோ டாக்ஸிட்டிஸ் மெமல் சர்சல் அண்ட் வைட் ஸ்பிரட் யூஸ் இன் போத் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அர்பன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு கெமிக்கல் இது இந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல்ஸ்லாம் இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஓவராலாக உங்களுக்கு சேஃபாக இல்லையாங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்த கம்பெனி போகிறேன் சு சுமிடோமோ இப்போ இந்த கம்பெனிஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏதாவது இவங்க எல்லாமே வந்து சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னென்னா க்ராப் ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது அந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வேல்யூவேட் பண்ணி கொடுக்குறத அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபார்மருடைய முதலீடாக வந்து இவங்க கருதப்படுத கருதப்பட்டதை சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதில் உங்களுக்கு காட்டுறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் இ மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஃபார்மர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஸ் பெட்டர் சீட்ஸ் மீல்டு பெட்டர் ஈல்டு அனைவரும் இவங்களுடைய இவங்க சொல்ல வர கருத்து என்னன்னா ஃபார்மர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை பார்த்துட்டு அந்த ஃபார்மர்ஸ் தயாரிக்கிற உணவில் அதிகமான ஈல்டு அது வந்து வெளியில் பல பலன்னு இருக்கிறதுக்கு இருந்தால் தான் அவங்களால அதை விற்க முடியும் அப்படிங்கிற கருத்தில் இவங்க வந்து இந்த சீடும் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் கன்சியூமர் அதாவது இந்த இந்த சீட்ஸையும் இதுக்கப்புறம் வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் ஃபங்கிசைட்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாமே ஃபார்மராக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வச்சு அவங்களுக்கு இதை விற்பனைக்கு கொடுத்து அவங்களோட உற்பத்தி அதிகரிச்சுட்டோம் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து இவங்க கொண்டு வரத்துக்கான முயற்சியில் இருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ரியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் சில இடங்களில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது சுமி சுமிடோமோ அப்படிங்கிற கெமிக்கல் கம்பெனியில் வந்து இப்போ நான் ட்ராப் போய் செஸ்ட்டு உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் காட்டுறேன் இப்போ வந்து இதில் வங்கி சைட்ஸ் இருக்குது இன்செக்டி சைட்ஸ் இருக்குது இதில் கெமிக்கல் பிராண்ட் நேமோட போட்டோ இருக்குது ஓகே 
வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நேம் கிளிக் பண்ணுறேன் சுமி சுமிட்டோமோ ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நான் இங்கே ப்ராடக்ட்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு இங்கே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறாங்க இன்செக்ட் சைட்ஸ் கிளிக் பண்ணி இதில் ஒரு ப்ராடக்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் வந்து வேறு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வருது இதில் ஜஸ்ட் தமிழ் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் நிறைய இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து விவசாயிகள் பயன்படுத்துகிற ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே தான் வெள்ளை அது மாதிரி ஒவ்வொரு பூச்சிக்கும் இது வந்து பூச்சிக்குள்ளியாக பயன்படுது அப்படிங்கிறது போட்டிருக்காங்க புழுக்கு மருந்து புழுக்கு மருந்து அப்புறம் சிலது ஆர்கானிக்கும் இருக்குங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க உங்கள் பயிரின் முகத்தை மாற்றிடும் நெல்லி நெல்லின் பூச்சிகளுக்காக அப்புறம் வெள்ளை ஈக்களை தவிர்க்க பயிர்களின் வைட்டமின்கள் இப்போ நான் ஒன்று சில இதை கிளிக் பண்ணுற வச்சுக்கோங்க நான் புழு மருந்து கிளிக் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இதில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸும் பேசுகிற மாதிரி வருது இப்போ அவங்க வந்து என்னென்னா காலிஃப்ளவர் உள்ள ஒவ்வொரு பூச்சிக்கும் மந்திர கட்டுப்பாடு அப்படின்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கே முருகேசன் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தாலுக்கா கரடி கூட்டம் கரடி கூட்டம் நான் காலிஃப்ளவர் நட்டுக்கிற ஒரு ஒன்றரை ஏக்கர் நட்டுக்கிறேனுங்க இது புழு கண்ட்ரோல் ஆகல சுமிப்புளியோ டைம்பிள் வாங்கி அடிச்சிருக்கிறேன் நல்லா இருக்குது இன்னொரு தடவை வாங்கி அடிக்கணும் இன்னொரு தடவையும் அடிக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த பெஸ்டிசைடு வந்து அந்த காலிஃப்ளவர் மூலயமா வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஐடியா நீங்கள் அதனால் காலிஃப்ளவரில் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ நீங்கள் வாங்கினாலுமே இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கா ஃபார்மர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கிளாரிட்டிக்காக தான் இதை நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோஸை இதனால் வந்து உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சோளத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க மக்கா சோளம் மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே அவங்க தயாரித்து தான் கொடுக்க போகிறாங்க நான் வந்து மக்காச்சோளம் வந்து ஒன்பது ஏக்கர் பயிர் பண்ணியிருந்தேன் இதில் வந்து சுமிட்டமோ கம்பெனிலேருந்து படைப்புழு தாக்குதல் நிறைய இருந்துச்சு அதை வந்து சுமிட்டமோ கம்பெனிலேருந்து இரண்டு மருந்து கொடுத்தாங்க அதனுடைய பெயர் வந்து சுமிப்புளியோ டைபிள் இந்த மருந்தை வந்து ஏக்கருக்கு முந்நூறு மில்லி பயன்படுத்த சொன்னாங்க பயன்படுத்தினேன் இப்போ வந்து படைப்புழு தாக்குதல் வந்து கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கு நல்லா இருக்குங்க பிரச்சனை <laughs> சுமிட்டமா கம்பெனிலேருந்து சுமிப்பிலோ டைப்பல்ன்ற மருந்தை வாங்கி முந்நூறு எம்எல் ஏக்கரை கலந்து அடித்தேன் படைப்புழு படைப்புழு தாக்கம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு இதை வந்து மற்ற விவசாயிகளுக்கு நான் பரிந்துரை பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ ஓவராலாக வந்து உங்களுக்கு நடந்து நடைமுறையிலே வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மக்களுக்கு ரீச் ஆகுது மக்களும் வாங்குகிறாங்க அதாவது ஃபார்மர்ஸ் வரைக்கும் வாங்குகிறாங்க ஃபார்மர்ஸும் பயிர் பண்ணுற இடங்களில் இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் இந்த இந்த நான் உங்களுக்கு காட்டினாங்க ஒரு இருபது கம்பெனிஸு ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணுறாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு காட்டின வந்து இவங்களுடைய பார்வை உலக பார்வை என்னங்கிறது உங்களுக்கு இங்கே காட்டினேன் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து வந்து ஃபார்மர்ஸை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக பார்த்து அந்த ஃபார்மர்ஸ் தயாரிக்கிற ப்ராடக்ட்ஸுக்கு பிஸ்னஸில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தில் அவங்க வந்து இந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதாகவும் அதை ஃபார்மர்ஸுக்கு கொடுக்கறதுனால அந்த ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து இந்த பூச்சிக்கொல்லிகளிலிருந்து தா பூச்சிகளிலிருந்து தாக்க தாக்கத்தில் தவிர்க்க தவிர்த்து அவங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அது மக்களுக்கு அது ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டாப் பண்ணிடுது அதுக்கப்புறமா நடக்கக்கூடிய ஸ்டோரி தான் நம்மளுடைய ஸ்டோரியாக நம்ம வந்து இப்போது ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி பத்து வருடங்கள் கழித்து தான் இந்த தாக்கங்கள்லாம் நமக்கு தெரிய வரப்போகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் வந்து அவங்க ச பேக்ரவுண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே நம்ம காய்கறி அது இது நம்ம வாங்கி சாப்பிடுவோம் நம்ம வந்து இப்போது போகிற குறைக்கு நிறைய டெலிவரிஸும் நமக்கு இப்போது ஆன்லைன்லேருந்து வர மாதிரியே நமக்கு நிறைய ஆப்ஸுங்க இருக்குது அதில் எங்கெங்கே எப்படி எப்படி தயாரிக்கிறாங்கிற டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக முடியாது அதனால் வாங்கின உடனே நம்ம காய்கறிகளை நல்லா சுத்தமாக கழுவி அதை வந்து நம்ம இன்டர்னலாக நம்ம ஒரு கழுவுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் அதுக்கப்புறம் லெமன் நீம் நீம் மேடு ப்ராடக்ட்ஸ்னால் நீங்களே வீட்டு உள்ள வீடுகளே தயாரித்து அதை நீங்கள் ஓரளவுக்கு காய்கறிகளை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றது நல்லது ஏன்னா அதோடைய லெவல் இப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ லெவலில் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுதுங்கிற டீடெயில்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்ன
இவங்க எல்லாமே வந்து இன்செக்டிசைடு ஹெர்பிசைட் ஃபங்கிசைட் தான் இருக்கிறாங்க சீடை வந்து ஜெனட்டிக்லி சிலர் வந்து மாடிஃபை பண்ணுற கம்பெனிஸ் அதில் இருக்கு குரோத் ப்ரொமோட்டர்ஸ் கம்பெனி இவங்க மோஸ்ட்லி ஃபெர்டிலைசர்ஸ் கம்பெனிகள் இதை நான் எடுத்தது லிஸ்டில் ஸோ பூச்சி கொல்லிகள் அப்படிங்கிறதுனால தான் ரொம்ப பாதிப்பு ஃபெர்டிலைசர் ஃபெர்டிலைசருங்கிறது செகண்டரி அதாவது ரொம்ப பாதிப்புங்கிறதுனால நான் இந்த கம்பெனிஸ் மட்டும் லிஸ்ட் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎல் அப்படிங்கிற கம்பெனியோடைய ப்ராஃபிட் மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா ஏறிட்டே தான் வருது ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாமே வருஷ கணக்கில் வந்து அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தயாரித்த அளவு வந்து எழுநூ ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு கோடி அப்படிங்கிறதுல ஆரம்பித்து இன்னைக்கு மூ மூவாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஆறு கோடிக்கு இன்னைக்கு யூபிஎல் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து அதோடைய க்ராப்ஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது கெமிக்கல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து அவ்வளோ மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உணவில் ஒரு ஃபைனலாக வந்து ப்ரோ ஃபார்மர்ஸ் விற்றுட்டாங்கன்னா இது முடிஞ்சு போச்சு அவங்களோட கேம் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம மக்களுக்கு வரும்போது இது உணவில் அது நஞ்சா இருந்து தான் வருது அதே மாதிரி பிஏ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் எட்நூறு கோடி ஓகேங்களா இது எல்லாமே ஒரு கோடி கணக்கில் இருக்குது அப்படின்னா அவ்வளோ லெவல் ஆஃப் டன் கணக்கில் இது ப்ரொடக்ஷன் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு சுமிட்டோமோ கெமிக்கல்ஸ் இவங்க வந்து நானூற்றி முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் கிராப் சயின்ஸ் அறநூறு கோடி பாரத் ரசாயன் இவங்க நூற்றி எழுபத்தி ஏழு கோடி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது கோடியிலேருந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சு நூற்றி எழுபது கோடி அப்போ நாளடைவில் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக போகுது இன்னும் அடுத்த பத்து வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது கோடிகள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போக போகுது அப்போது இந்த ரசாயன உரம் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரொமோஷன்ஸ்லேயும் அவங்க மூவ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிகம் வேலிஸ் இந்தியா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்ரதா கிராப் கிராப் கெமிக்கல்ஸ் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது கோடி ஆஸ்டெக் லைஃப் சயின்ஸ் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு கோடி இந்தியா பெஸ்டிசைட்ஸ் லிமிடெட் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி தானபு அக்ரிடெக் இரநூத்தி எட்டு கோடி இது லாஸ்ட்டு நம்பர் மட்டும்தான் நான் இப்போ கன்சிடரேஷனுக்கு எழுதுன்னு வரேன் இது அறுபத்தி நாலு கோடியில் ஆரம்பித்து இன்னைக்கு இரநூத்தி எட்டு கோடிக்கு இந்த கம்பெனி வளர்ந்துருக்கு மேகமணி ஆர்கானிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இது த்ரீ நாட் ஃபோர் பெஸ்ட் ஆக்ரோ லைஃப் ஒன் நாட் ஃபோர் பௌஷிக் முப்பத்தி ஏழு கோடி இன்செக்டிசைட் இந்தியா நூற்றி ஏழு கோடி கிரண்பா நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது கோடி நாகார்ஜுனா கெமிக்கல்ஸ் எழுபத்தி மூணு கோடி பகிரதா கெமிக்கல்ஸ் முப்பத்தஞ்சு கோடி சிவாலிக் கெமிக்கல்ஸ் இருபத்தஞ்சு கோடி கில் பெஸ்ட் இருபத்தி அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ஆம்கோ பெஸ்டிசைட்ஸ் நூ பத்து கோடி சிக்கோ அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தா இல்லை ஆர்கானிக் அண்ட் கெமிக்கல் ரெண்டுமே இருக்க மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களது நான் இப்போ கன்சிடரேஷன் எடுக்கல இந்த டோட்டல் கவுண்டில் அடுத்த பேஜில் நான் டோட்டல் கவுண்ட் காட்டுறேன் அது மாதிரி சிக்கோங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஏன் ஆர்கானிக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன்னு காட்டுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கோவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து ஆர்கானிக் ஆக்ரோ கெமிக்கல்ஸும் இருக்குது ஜென்ரல் ஆக்ரோ கெமிக்கல்ஸும் இருக்குது ஆர்கானிக்கில் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆர்கானிக் பங்கிசைட்ஸும் இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிலர் இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஆர்கானிக் இல்லாதது ஜென்ரலான பெஸ்டிசைட்ஸும் இருக்குது ஸோ ஜென்ரலான பெஸ்டிசைட்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுங்கிற ரேஷியோவில் தான் இவங்க ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கம்பெனி ஸோ இது வந்து ஆர்கானிக் இல்லாதது எல்லாமே மருந்து இது எல்லாமே பாய்சனஸ் கண்டென்ட் தான் இதில் இருக்குது ஆர்கானிக்காக இருக்கிறத எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது ஆர்கானிக் லேர் ஜப்பான் வெட் ஜப்பான் ஜெட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஃபார் ஆல் சக்கிங் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ இதை நான் சும்மா டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் ஆஃப் வைல்டு பிளான்ஸ் தான் இருக்குது அதாவது நம்ம நொச்சி இலை உமத்தா இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு கசப்பு நிறைந்த இலைகளுடைய ஆயில்ஸை தான் எடுத்து ஆல்கலாய்டோட மிக்ஸ் பண்ணி இது ஒரு சொல்யூஷனாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபோர் எம்எல் பர் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டரில் நம்ம டோசேஜ் கலந்து அடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது சிலது கொடுத்துருக்காங்க இது யாருனா ஆர்கானிக்ஸ் ஃபார்மிங் தான் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு யாருனா சப்ளை பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியல ஸோ இது வந்து இந்த டீட் இந்த ஒரு கோடியை வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் மிச்சம்லாம் ரொம்ப அதிகமான கோடிகள் இருக்குது இன்ஆர்கானிக்லாம் ஆர்கானிக் அப்படிங்கிறது
லாபத்தை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது எல்லாமே பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் தான் இது எல்லாமே அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து பப்ளிக்லேயே அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்கள் கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி நானூற்றி பத்தொம்பது கோடிக்கு உங்கள் இந்தியா முழுக்க தயாரிக்கக்கூடிய பெஸ்டிசைட்ஸுடைய ப்ராஃபிட் ஸோ இவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து முன்னாடியே நம்ம இந்த பஸ்டிங் ப்ரொடக்ட்ஸ் சொல்ல மாதிரி ஃபஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் ஒன்ஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப அவங்ககிட்டே வாங்கக்கூடிய நிலைப்பாடு தான் நமக்கு ஏற்படும் ஏன்னா ஒன்ஸ் அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணி மல மண்ணினுடைய ஒரு சக்திகள் எல்லாமே தள்ளப்பட்டு பூச்சிகள் எல்லாமே இது மூலயமா வந்து ரெப்பலண்ட் ஆகி புது புது சக்தி வாய்ந்த பூச்சிகள்லாம் நம்ம கொசு வீட்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் கொசு ஊற்றி ஏற்றும் அதுக்கப்புறம் அது ஸ்ட்ராங் ஆகி ஸ்ட்ராங்காக வர மாதிரி இது ரெப்பலண்ட்ஸ் ரெப்பலண்ட் ஆகிட்டே வரும் இந்த பூச்சிகள் எல்லாமே இது உடனடியாக இது அழிஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது அடுத்த லெவல் ஆஃப் இதுக்கு பைக் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் ஆகி தான் அது வரப்போகுது கூட போதா குறைய ஜ மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகள் மூலமாக வரக்கூடிய பழங்கள் வந்து பார்க்கறதுனால பல பழமாக ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா தக்காளி எடுத்துக்கிட்டா நல்லா பழகுழன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது மக்கள் அதை விரும்பி வாங்குவாங்கங்கிற அடிப்படையில் தான் அது எல்லாமே அவங்க தயாரிக்கிறாங்க அழுவி போன நசுங்கி போன இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கிறத வந்து சுகம் மார்க்கெட் டெலிவரி எங்கேயும் நம்ம விற்க முடியாது ஏன்னா அது மக்கள் வந்து டக்குன்னு எடுக்கும்போது அது அவங்களுக்கு ஒரு அசிங்கமாக இருக்குங்கிற மாதிரி நினைக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால அந்த ஷைனிங்க்கு ஷோக்கு எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸோடைய ட்ரெண்டு வந்து இப்போ மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால தான் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ப்ரா ப்ராடக்ட்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸோட இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோடியிலேருந்து இப்போ இருபத்தஞ்சி கோடிங்க வந்து இருபத்தஞ்சி மடங்கு முப்பது மடங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குரோத் இவங்களால் பண்ண முடியுது அப்போ வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கும் வந்து இவங்களால் ஈஸியாக வந்து ப்ரொமோட் பண்ண முடியுது இந்த பிஸ்னஸை ஸோ இது இவங்களுடைய கண்ணோட்டம் ஆனால் பத்து வருடங்கள் கழிச்சு தான் நம்மளுடைய கண்ணோட்டங்களோட இந்த இதோடைய சைட் எஃபெக்டாக நமக்கு தெரிய வரதுனால இது இப்போதைக்கு ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லைங்கிற கண்ணோட்டத்தில் இவங்க மூவ் ஆகிட்டுருக்காங்க ஸோ இது வந்து அவேர்னஸ்க்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோ க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூபிஎல்ங்கிற நிறுவனமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி கலவு பாதியான இந்தியாவில் ரொம்ப அதிகமான ப்ராடக்ட்ஸ் லாபத்தில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகளில் இது யூபிஎல் இருக்கு ஸோ இதுதான் இந்த கண்டென்ட் நான் ஷேர் பண்ண நினச்சது கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் லெவலில் கண்டிப்பாக ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஜென்ரலாக வந்து இவ்வளோ கோடியாக அவ்வளோ கோடியாக நம்ம கோடி கணக்கில் நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய மணல் இருக்க மாட்டோம் ஸோ பெஸ்டிசைட்ஸ்ங்கிறது பயங்கரமாக தெளிக்கப்பட்டு தான் இருக்குங்கிறதுக்கு சில வீடியோ ப்ரூஃப்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் கஸ்டமர்ஸ் அவங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிங் ஜென்ரல் ஃபார்மிங் பண்ணுறவங்க ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இல்லாமல் ஜென்ரல் ஃபார்மிங் பண்ணுறவங்க அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்குறாங்க அதுக்குன்னு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செயின் இருக்குது அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அங்கே நம்ம மருந்து கடைகள் மாதிரி அவங்களுடைய காமர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சில கடைகள் மூலமாகவோ இல்லை வேறு சில டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிங்க் மூலமாகவோ இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு தெரிய வந்து அந்த கம்பெனியை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண சொன்னாங்கிற மாதிரி இந்த வீடியோஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஆக மொத்தத்தில் வந்து இது ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக தான் போக போகுது மக்கள் வந்து சைடில் நம்ம சைடில் விழிப்புணர்வாக இருக்கிறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு காய்கறி இல்லை பழம் அதை வேட்டு வாங்கினா அது வந்து கண்டிப்பாக சொல்யூஷனை டிப்பனியாக கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து லெமன் நீம் வினிகர் சிட்ரஸ் இது போன்ற ஒரு சொல்யூஷன் அது மிக்சர் வீட்டிலே தயாரித்தோ இல்லை மோஸ்ட்லி வீட்டில் தயாரிக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா வெளியில் இருக்காது இப்போ நம்ம சுச்சுவேஷன் பார்த்துட்டோம் வீட்டில் தயாரித்து அந்த ஒரு பழங்களை நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அதை நல்லா ஊற விட்டு இல்லை கழுவி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டிக்கு நல்லதாக இருக்குங்கிறதுனால நான் இதை பதிவை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ உங்களுக்கு அவேர்னஸ் லெவலில் பிடிச்சிருக்கணும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ